Азербайджан. Маленький городок Акстафа. Летние каникулы. Я просыпался, когда солнце светило уже ярко. Но просыпался не от солнца. Я просыпался от незнакомого мне запаха, который наполнял весь дом. Я шел на кухню, а там, возле большой кастрюли с молоком, хлопотала тетушка на таван. А что это вы для меня готовите? Мне казалось, что утром у взрослых не должно быть дело важнее, чем приготовить мне, Сталику, завтрак. Тетя Натаван совсем плохо понимала по-русски. Она говорила только по-азербайджански. И она говорила, мацунь, мацунь, завтра, завтра. Я не понимал, как это завтрак может быть завтра. Зато теперь я знаю, что тогда, в далеком детстве, 50-55 лет тому назад, мне посчастливилось узнать вкус натуральных молочных продуктов. И даже настолько простой продукт, как мацони, катык, йогурт, простокваша. Я перечислил различные названия, как называют этот продукт в разных странах, в разных регионах. Вот там, в западных районах Азербайджана, что поближе к Грузии, э, говорили не катык, а именно мацони. А в остальных регионах Азербайджана говорили именно катык, точно так же, как в других тюркоязычных странах и регионах. Итак, для того, чтобы приготовить хороший катык, вот не вот этот магазинный йогурт, при помощи этого слова йогурт просто-напросто дискредитировали сам продукт. Я попозже еще к этому вернусь, попозже мы об этом еще поговорим. Йогурт, конечно, оно слово более знакомое, да, на прилавках чаще встречается. Но если бы вы знали, каким бывает настоящий йогурт в Турции, кто бывал в Турции, кто пробовал йогурт, вот там йогурт очень правильный, его можно ножом резать, понимаете, вот такой. У нас такой не получится, у нас молоко чуть другое, и нам этого не надо. Нам очень важно получить абсолютно натуральный, правильно приготовленный продукт. Я вскипятил молоко. Знаете зачем? Ну, в молоке, в живом молоке, в настоящем молоке могут быть какие-то бактерии. И от этих бактерий рано или поздно молоко обязательно должно скиснуть. Таков закон природы. Это магазинное молоко зачастую стоит, стоит, открытая пачка, можно на батарею поставить, оно не прокисает. Еще и протухнуть может. Я не говорю, что у нас все натурально, и вот <смех> так не бывает. <смех> Для того, чтобы молоко не прокисло от диких бактерий, от бактерий неизвестно откуда появившихся, молоко следует прокипятить. Прокипятить, а потом остудить. Градусов до 45, может быть даже до 50. Ничего страшного. Часть тепла на себя возьмут э, вот эти горшочки. Горшочки-то имеют вес... И они имеют комнатную температуру. Горшочки согреются от молока. Молоко отдаст сейчас тепла. И молоко получится самой правильной температуры для того, чтобы хорошо сквасилось. Хорошо сквасилось при помощи двух видов уникальных бактерий. Эти бактерии русский ученый Мечников впервые описал. Он одну из них назвал э, термофильный стрептокок. Потому что стриптококи уже были известны науке. А другую назвал болгарской палочкой. Мечников сделал ошибку. На самом деле надо было назвать не болгарская палочка, а тюркская палочка. Удивительно, но вот этот мацони, йогурт, катык распространился именно там, где прошли тюркские народы. В Индии есть, оттуда приходили в свое время великие моголы. В Болгарии есть, потому что там турки в свое время правили. По всем Балканам есть. Ну а уж в Средней Азии, в Азербайджане, на местах исторического расселения тюркских народов, разумеется, Катык известен и любим. Знаете, я, я иногда Катыком могу позавтракать. Я иногда Катыком... Могу поужинать. Мне этого достаточно. 
небольшой кусок хорошего хлеба. Очень важно, чтобы хлеб был хороший. И вот такая кринка КТК. И лучше то ведь ничего не придумаешь. И знаете, в чем самое главное различие между натуральным котыком или йогуртом, или мацони, как бы его мы не называли, и магазинным йогуртом? А дело в том, что настоящий домашний йогурт не надо добавлять кусочки хрюктов. Они тыкву нарежут, раскрасят ее и еще ароматизируют, добавляют на с кусочками фруктов. Никакие это не фрукты. Тыква. Сахар туда намешают, кислоты какой-то добавят. И этот йогурт не меняется во времени. Потому что бактерии, которые в нем содержались, они все убиты. Не знаю, что они с ним делают. Как химикаты какие-то добавляют, не знаю, что. Или стерилизовать, нет, не знаю. Свернется, кислое молоко. Одним словом, бактерии убиты. Потому что йогурт не изменяется. Точно так же, как магазинное молоко. А этот продукт ценен тем, что в нем содержатся вот эти бактерии. Этот продукт ценен тем, что бактерии вывели из молока особый вид сахара, который называется лактоза. Дело в том, что со временем у некоторых людей пропадает тот самый фермент, который отвечает за переваривание молока. И в первую очередь за переваривание лактозы. Так вот, бактерии выедают лактозу, и любой человек может съесть практически то же самое молоко, только уже без лактозы, без опасения, что у него случится расстройство желудка. Во-вторых, с кисломолочными продуктами очень хорошо усваиваются кальций и другие минералы. В-третьих, с кисломолочными продуктами Зелень работает совершенно по-другому. Зелень, овощи, вот все то, что, из чего мы должны получить витамины, и плюс кисломолочные продукты, это работает просто идеально. Кроме того, ну, я знаю, что и в рекламе-то говорят об этом часто, но йогурт положительно влияет на пищеварение. Это очень важно не только для пожилых людей, но и для многих молодых людей. Поверьте, что жизнь и пищеварение могут быть совсем-совсем другими. Ну, а теперь проблема. Я знаю, что мне напишут. Я знаю, что мне напишут. Мне сейчас напишут, Сталик, вот, вот тебе по блату какой-то фермер привез там молоко, и ты нас им дразнишь. А где нам взять? Где нам взять молоко? Я вспоминаю старые времена, советские времена, когда я был ребенком, подростком. Знаете, тогда по дорогам общего пользования проехать было трудно. То здесь коровы, то там коровы. Коров было очень много. И так было и в Узбекистане, так было в России, везде, куда всюду я ехал. Повсюду были коровы. А с молочными продуктами был дефицит. Идешь в магазин, в очереди должен постоять. Это, фергане, так вообще после обеда придешь, нет никакого молока, и сметаны нет, и ничего нет. А сметана, кстати говоря, каждый раз была разная. Один раз жидкая, другой раз погуще. Она один раз имела какие-то сгустки, другой раз нет. Кефир, вот эти котыки то всевозможные, они тоже были каждый раз разными. А теперь... Упаковку какого производителя не открой, у всех какая густая сметана. Какое сливочное масло, желтенькое, всех мажется ровненько, гладенько. А раньше сливочное масло иногда крошится, а иногда получается какое-то гладкое. Иногда оно выходило белым, иногда оно выходило желтым. Коровы разные, поэтому продукты разные. Руки разные, поэтому продукты разные. Теперь... Лет 10-15 назад другая ситуация была в России. Тысячу километров езжая по России, ни одной коровы не увидишь. Молочными продуктами завалили все магазины. Сколько хочешь. Все как бы идеального качества. Сейчас ситуация меняется. Очень медленно, непростительно медленно, но все-таки меняется к лучшему. И появляется э, все больше молочных ферм, коров. Надеюсь, что со временем 
вернется все на круги свои. Будет у нас э, нормальное молоко и нормальные молочные продукты. Закваски свои начнем вырабатывать. А то ведь стыд какой. Закваски, все закваски для молочных продуктов у нас были либо из Дании, либо из Франции. А раньше так как было? Вот сделали мацони, поели, да? И сколько-то мацони, либо йогурта, либо котыка осталось, вот туда прям давливали свежего молока, и все нормально. Либо вот в этих горшочках, они же не глазированные, это не случайно. У меня есть очень красивые глазированные. Но здесь в этих порах со временем поселятся вот эти правильные бактерии. Вот налей туда прямо свежее молоко из-под коровы, на другой день оно скиснет. Понимаете? А на большом производстве, где делают тонны этих продуктов, разумеется, необходима закваска. Так вот, вся закваска была у нас из Франции, из Дании. Свои закваски никто не делал. До этого дошло. Я попросил супругу, она сходила в какой-то ближайший сельский магазин и купила различные мацони. И я хочу попробовать, и потом я вам скажу, который из этих мацони работает лучше, как закваска. Ну, возможно, хоть кому-то помогу. Да? Посмотрите, вот, значит, вот такая этикетка мацони. Да? И сейчас я посмотрю, где это сделано. О, о долголетии Россия, Рязанская область, Рязанский район, село Высокое. Хорошо. Попробуем. Ну, попарил-то ложечек разложим, оно и получится. Кстати, кстати, подождите. У меня же есть еще одна ложка. Можно я попробую? Можно я попробую? Потому что вот это разделение на фракции, молочный сгусток и такая э, желто-зеленая сыворотка характерна для э, натурального мацонии, характерна для натурального КТК. Мне кажется... Мне кажется, нам повезло прямо с первого раза. Попробую. Неплохо. Неплохо. Умеренная кислинка. Весьма правильный вкус. Ну что, вот. Тогда эти четыре баночки заквасим при помощи вот этого мацони. Проверим. Жива ли закваска? Заквасится ли молоко? Если не заквасится, ну что, что-то другое приготовим из этого молока. Например, сыр. Ну, самый простой домашний сыр. Не умеете делать? Приходите в следующий раз, обязательно э, научу. В одном из следующих выпусков. А пока что вот так поступим. Прямо здесь рядом и поставим. Чтобы вот эти три баночки сквашены вот этой закваской. Следующее. Мацун. Мацун. Кавказский молочник. Кавказский. Эй, кавказский. Понимаешь? Это на каком языке? А? Мацун. Что это, что это за язык такой? Кисломолочный напиток мацун. Термостатный. Массовая доля жирности. Кто производитель? Производитель Рязанская область. Шиловский район. Село Тырново, улица Советская, дом 3. Телефон тоже есть, но он, не знаю, понадобится или нет. Открываться не хочет, ладно. Хорошо упаковали. Намертво. Туристам понравится. Эх ты. Эх ты. Ну что, по нашей традиции попробуем? Посмотрим, каково оно внутри. На вид тоже неплохо. На вид тоже неплохо. Сыворотки, правда, поменьше. Но сгусток, посмотрите, обратите внимание, как он держит форму. Это бывает, когда белка в молоке много. А вот на вкус не очень. Слишком кисло, да еще и горчит. Хорошо. Попробуем. Раз. Два. Раз. 
Два. Размешали, все, работа пошла. Работа пошла. Наши вот эти невидимые помощники уже работают, уже помогают. Накроем, чтобы не остывало. Сейчас, знаете ли, продают электрические йогуртницы, которые поддерживают молоко при температуре 35-40 градусов. Я пользуюсь в этих случаях какими-то термосами, либо рисоварками. А сегодня хочу вообще показать вам просто бабушкин способ. Вот как тетя на таван делала в моем детстве. Она разливала молоко по баночкам, либо по горшочкам, я уж точно не помню. И укутывала все это в одеяло. И так и стояла где-то там в углу на кухне, в тепле. А на утро готова. Мацони. Так, стоп. Банка другая. Называется долголетие. Так, производитель. Рязанская область, Рязанский район, село Высокое. Подождите, а здесь что было? А здесь что было? Рязанская область, Шиловский район. Слушайте, как хорошо дела-то в Рязани обстоят. В Шиловском районе делают, в Рязанском районе делают. В одном селе делают мацони, в другом... Во! Вот, вот где источник мацони. Рязань. Молодцы, браво. Приветствую. Хорошо выглядит. На вид хороший. Вот это, вот это правильный котык. Вот то что, то, что нам продавали долгие годы, последние 10-15 лет под видом мацони. На вкус получше. Ну, тоже чуть горчит. Вот этот первый был самый лучший. Зато, посмотрите на эту крышечку. Видите? Видите, вот она, пенка образовалась. Прям сливки. Сквашенные сливки. Это означает, что молоко хорошее, не гомогенизированное. Бывает, что на некоторых фабриках молоко пропускают через особые фильтры, в которых капельки жира разбиваются на такие мелкие, что они потом уже не склеятся, и поэтому сливки из этого молока не образуются. Кто раньше покупал такие треугольные тетрапак молоко по пол-литра? Здесь в Москве везде продавались. Сливки обязательно скапливались в одном из уголков этого пакетика. Помните? Помните? Так вот. Потому что это было натуральное молоко. Ничего не обработанное. И там сливки собирались. А теперь покупаешь пачку молока, а э, сливки ни в каком углу не собрались. Почему? Почему? Потому что вот так обработали. И я не знаю, правда это или нет, но говорят, что вот эти совсем мелкие капельки жира проскакивают через все фильтры нашего организма, через печень, через что угодно, идут прямо в кровь. Я не знаю, правда это или страшилка, но во всяком случае мне бы не хотелось... Мне бы не хотелось, чтобы такой базовый продукт, как молоко, настолько глубоко изменялся человеком. Торопиться не надо. Надо изучить как следует. Так. Еще один мацони. Называется кавказский молочник. Кавказский молочник. Так. Производитель. Шиловский район, село Тырново. Подождите. Шиловский район, село Тырново. Подождите. Один и тот же производитель. Сделал мацун и сделал мацони. Всем собрались угодить. И ну, даже, наверное, и пробовать не стоит, да? Это же одно и то же. Это одно и то же. По-разному назвали и продают. Ох, хитрецы. Ох, хитрецы. Долголетие. Долголетием уже заквашивали. Да и... Крышка точно такая же не открывается. Что у этого, что у этого. Крышка одинаковая. Попробую, ладно. А вот это получше. Это получше. Вот это горчило. А это получше. То ли разные даты упаковки. Но, во всяком случае, похоже на то, что продукт настоящий. Но там маркетологи шалят. То он у них мацони, то он у них мацун. И все. 
И вот и вся работа. Ничего сложного, да? Теперь мы все это должны накрыть крышечками, покуда молоко теплое, завернуть в одеялко и дождаться утра. А утром горячих хлебушек и завтрак. Добро пожаловать, детки, на -ка, детки, конфетки на наш завтрак. Очень полезный. Дедушка Сталик для всех старается. Время. Время и бактерии. Бактерии, описанные великим русским ученым Мечниковым, как болгарская палочка и термофильный стриптокок. И все получится. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, тысяч восемь или десять. То есть люди оценивают их в три раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин. Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню. Опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы <смех> чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ. Что может быть лучше? А, лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан Мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги «Казан и плов», Разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить три книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня, 
эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше моей книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании. Доброе утро. Катык, мацони, йогурт готов. Открываем и проверяем. Какая закваска сработала лучше. Ух ты! А здесь все еще немножко тепло. Нет, чуть-чуть, чуть-чуть теплее комнатной температуры. Если все получилось хорошо, то самое время убирать горшочки с котыком в прохладное место. Ну, в холодильник. Однако, нам еще следует выяснить, какая закваска сработала лучше. Мацони G-баланс. G-баланс. Не понимаю, что такое G-баланс, но тем не менее попробую. Сгусток неплохой, но знаете что? Если бы температура была бы на 2, на 4 градуса меньше, то вышло бы меньше сыворотки. Но с другой стороны, эту сыворотку-то следить очень просто. Потрясающе. Очень приятная кислинка, кисло-сладкий йогурт. Как жалко, что он недолго будет оставаться таким, вот как сейчас. Понимаете, ведь это все живой продукт. Пока что эту баночку поставим на первое место, а потом решим. Так, рязанский мацун, мацун рязанский, па па па, рязанский мацун. Сгусток чуть пожиже. Нет, какой-то не очень устойчивый сгусток, где-то разом густо, разом пусто, разом нету ничего. Фу. Кислота и горечь. Алло, Рязань. Алло, село Торново, улица Советская, дом 3. Четвертое место пока что. Не знаю, будет ли хуже. Кажется, есть еще хуже. А нет, нет, нет. Здесь сыворотки много. Здесь сыворотки много, я согласен. Вот она. Но это ни о чем не говорит. Это говорит только о том, что я заквашивал при слишком высокой температуре. И... Э, э... Хм. Неплохо. Неплохо. Вот эту баночку, баночку Мацони долголетия. Откуда? Рязань, село высокое. Я пока что ставлю на второе место. Неплохо. Нет, в принципе, знаете, кому-то может понравиться вот это, кому-то может понравиться вот это. А вот этот вид хороший. Вид хороший имеет. Ну, то же самое. То ли постоять еще бы этому котыку. Третье место. Третье место, но... Дорогие друзья, все это все равно очень хорошо. Потому что это сделано из натурального молока. Сыворотки больше чуть, ну ничего страшного, прям вот сидел и, и ешь все, что осталось. Это вкусно, это полезно, это хорошо, вот, может быть, кроме вот этого. Вот это я даже не знаю, как теперь засходовать. Три банки молока. А вот эти три получились замечательно. 
Кстати говоря, вот может быть и не так повезти. Вы пойдете, будете искать такую этикетку, купите, а там окажется уже мацони и йогурт совсем другого качества. Понимаете, где-то перестояло, где-то не достояло. Все-таки производство-то, ну, такое, я думаю, полукусарное. Поэтому во многом дело удачи. А если готовить йогурт или мацони самим регулярно, да вот у вас попалась какая-то закваска хорошая, беречь ее, каждый день освежать, то ваша семья будет иметь здоровое питание в виде стаканчика хорошего йогурта каждый вечер, либо каждое утро. И у вас каждый вечер, либо каждое утро будет повод сказать «Приятного аппетита, дорогие мои!» Дорогие друзья, уже больше года, как YouTube перестал платить нам за просмотры от зрителей из России. Мы получаем относительно небольшие деньги только за просмотры э, из зарубежных стран. С другой стороны, во многих моих роликах даже и рекламы нет никакой. То есть мы публикуем вот профессионально сделанные ролики и не зарабатываем при этом ничего. Бесконечно так продолжаться не может. Поэтому я принял вот какое решение. В первую очередь я буду публиковать мои ролики там, где есть реальные хорошие просмотры. Это моя группа на сайте Одноклассники. Не удивляйтесь, сайт Одноклассники сейчас работает просто превосходно. Просмотры шикарные, огромное количество просмотров. С другой стороны и монетизация есть, да? И также я бы продолжу публиковать на Дзене. Вот знаете, да, Дзен, бывший Яндекс. Обе ссылки вы найдете в описании к этому ролику. И я понимаю, что очень многие люди мне сейчас напишут, ну все, значит, мы от тебя отпишемся, ну, решат меня наказать. То есть не буду смотреть ролики бесплатно. Если вам уж настолько неудобно перейти в Одноклассники и в Дзен, то вы все равно увидите вот эти шикарные роскошные ролики, Просто с задержкой. Пока что задержка будет на один день. То есть в Одноклассниках из Дзене увидят уже сегодня, вы увидите этот ролик завтра. Но со временем задержка будет расти, и со временем я буду публиковать вот на этом канале в Ютубе все больше роликов на иностранных языках. Ну вы понимаете почему, да? Элементарно, никто из вас не хочет работать бесплатно. То же самое не хочу делать и я, и не хочет моя съемочная группа тоже работать бесплатно. Поэтому э, будем работать так, чтобы мы при нашей качественной работе зарабатывали нормальные деньги. То есть все, кто реально хочет посмотреть мои ролики на русском языке, у вас такая возможность есть. Кто хочет капризничать, ну что поделать, ну возьми конфетку. Может, настроение улучшится. Успехов, дорогие друзья. Не буду вас задерживать больше.